呃，在我们进入今天主题前，有没有要讨论的？特别是对于上两上上次我们讲完了氧气之源，那么大家有没有要讨论？因为这个基本上也可以说是儒家的修行的一个起点。一个关键所在，我们通常不太强调儒家的修修行，比较强调是佛家的修行。那目前的佛家修行，汉地的大乘佛学的修行，在近代，特别是来到台湾，太简略了，太简略了。他简练了以后，以至于很多人都觉得很空洞，非常空洞，甚至于几乎没有休息啊，也是事实。许多大主持人，他们尽到自己的斋嘛，也不休息，这样的嗑瓜子啊，看电视啊，<笑>过得像一个平常人的日常人生，顶多就是早上起床。起来，三四点、五点之间，念一个，念一个课，跑跑香。黄昏的时候四五点钟，念一个课，跑跑香。此外，几乎，尤其是大的大主持人，几乎都不动，几乎没有行休息，可言。锦衣玉食。照样活得跟日常人生一样，所以就让很多的这个佛教子弟在日常生活中无所依凭，除了参加禅期打个禅期之外，无所依凭，所以就加入了南传佛教。所以台湾有一阵子南传佛教非常盛行。那么南传佛教它还有一定的这个修行啊。后来这个沈清经，大家知道吧？沈清经，哎，沈清经，把那个呃一个叫什么人迫切的忘记了，请到台湾来供养在自己的别墅里，然后带着。所有有钱人都跑去拜他，我不是有钱人，不过随着有钱人也去看着他，用他兼算命，兼算命。后来看累了，心脏病爆发死了，啊，心脏病爆发死了去世，太累了。那么当时对外的宣称是说他慈悲为怀，来者不拒，所以就帮人家看未来啊，看命运啊，累死了。实际上吃的太好，当然累当然还有一点，但是吃的太好，因为他专门帮人家算命。像我去，是因为我一个同学，你们都认得的，孙雅玉老师啊，这个还有这个谁老师啊，都一定认得他，只是所以我不能讲他的名字，也是我们同学，他的婚姻啊有个问题。而且连续两次婚姻都出了状况，他要去问怎么办？他到底怎么回事？所以我们就被好朋友就带到那里去，就看到他，嗯、然后就再把念珠拿起来，再做一些动作啊什么，念神咒完整，然后就这个什么把那个念珠拉起来，然后就。看着你，就好像看镜子一样，吹一口气，然后就跟他讲，啊，以前是如何如何，今后如何如何，就一直做这些事。其实这些事可能辛苦了，所以又是对他有心脏病爆发。再做后来香港也起，他就在飞机的缆飞上，就死在飞机上，居士在飞机上，心肌梗出。但是台湾的社会风气就起来，打开喇嘛再来。我们同时
日常和尚、日常法师，就开始讲这个菩提广论、啊、百宝论，讲修行自利。那么还有一些喇嘛就教人修行自利，要拜啊，要怎么拜啊？他说每天早上起来干嘛？下午要干嘛？所以你再加上。西藏的佛教基本上是非常世俗的，在某方面来讲极其世俗。你要求财，他给你求财；你要求寿，他给你求寿；你要求任何东西，他都给你求。不知道，<笑>因为我没求过，我不知道。所以基本上非常世俗。台湾今天的社会实际上是一个完全世俗化社会，完全树立。以庶民的实际的生存需要而发展出来的社会，即使宗教也是，也都这样的。那么，包括这个，再加上有些哎，真的很想有所信仰，想要依信仰而有所依规则，于是就有一个可依规的路。所以我们大家现在讲起来，所谓的修习，包括大陆，好像就只有宗教系，好像儒门没有，儒家没有。其实，养气之言，就是儒家修行的法门。关键在养气，第一，如果不能养气，不可能进入好修行。这个气讲生命能源，你如何调整你的生命能量？生命能量，这是讲的生，讲的浅。你如何调整情绪，而不在情绪的困扰中？气可以引申做情绪，这个情绪，特别是负面情。绪。比如自卑，我忍不住做实验啊，因为我教中学教惯了，教大学教惯了，就忍不住拿学生，我就当面指指其心，我我自己内心里说，指指其心，让其有所获。就比如讲到自卑，其实自卑就是气不足，同时是负面情。季同学，你有自信吗？<笑>因为他十几岁我就看到他，到现在，你自卑吗？哪方面？那还不错。<笑>任何你认为自卑的方面。<笑>
在这种行动与抉择中。在这种行动与抉择中，如何让它接在正道上？这个一讲的简单，就是正道。至于什么是正道，<咳>我们借着杨朱的说法，是其身，先从自己，你身体舒服。在你的感觉上是对的，你能够真的听从自己的身体，真真正的反应为第一原则。我们很忽略其身，可是武家，因为一切从个体的建立开始。学而时习之，不以乐乎？个体的建立开始，所以一定要是注意这个“是”字。这个“是”不是满足于自己的身体 ？No No No， 是自己的身体期待的好处。我们上次有说到，最近好几个社会上的才俊。五十几岁、六十岁就去世了。按照新闻报道，哦，他们又运动又检查，尤其是其中有一个刚检查完，身体健康检查，没有任何问题就猝死了。第二天从医院出来就猝死了。那么结果说是心脏内膜、心脏的那个血管的那个靠近心脏的地方的那个内膜玻璃。那医生说，凡是这个，就是压力很大，所造成的结果。压力很大，严格讲就是不是医生。运动，命的哦。我今天一定要征服这座山，我明天一定要骑马塔，然后呢，之类之类，这都是不是医生。这就是，当然还有做秀的目的，这个我不管啊，就不失其身。所以儒家讲起来，儒家后来不太多讲，因为太细腻，你得去体会。要失其身，看年龄。真忍不住，我开心的，我报名要去西藏，因为再不去我就去不了了。那学学校跟跟那个呃旅行社，这是我们学校办的，文化资产研究所办的，可以跟着他们去一些很特殊的文化保护区。我等这一天等了很久，因为一般的那个我就不爱去。单独的自己去，哎呦，太辛苦。那么跟着这个不加啊，结果他们就告诉我，哦，你的年龄，你要先去找医生做检查。哇、哦，我都拿好多份健健康报表，然后要到五二零以后，靠近我们六月二十五出发，靠近。他说五二零以后，六月以前，我还得再检查，再接一张报表，我还去做了核磁共振之类的。<笑><笑>那么，为什么？你年龄太大了。<笑>我们为了安全起见，<笑>那等到医生呃看完我了，我就是我这些都通过了先。给他们看了，说 OK 了，他医生就跟我说，哎，虽然我们这里 OK， 可是你要开始做运动，因为你的体能不代表你的心脏可以的体能就可以了。他说，要积极点，不是只有散步而已，<笑>你要稍微的快步走。他说，不过你要记得
，你七十几了，那个快度是大。那我说怎么是大？我说看你自己承受，你一定要注意到你所承受的，这就是四七三。每个年龄，还有你的体质，都在内。换句话说，你得完全先了解自己。所以，《论语》说“学而时习之”。所以大家不要小看了这个，这个意思。那是对自我真实的认识，从身体的状态、心理的情感。所向往的生命理想在，你对自己认，然后你还得失其欲，这个欲不是坏的。孟子就讲“可欲之为善”，我们往后可以讲到。大家认为，欲望是人生命的之所以能起来的那个起点，不是我们今天觉得它是魔鬼的化身。它成为魔鬼的化身，基本上是它会扩大，像火会燃烧一样。可是没有火，煮不熟东西。我们的生命的那个能源、能量出不来，我们不能动，就像车子不能开，没有了汽油。所以孟子说：“可欲，可为所欲，则满足我们生之需求。”这个欲也可以作为需求讲。生命需求，最基层生存需求的心理学名词，在现代心理学讲需求或讲需要，全是指这一个活下去最基本的必须得满足的条件，所以这是一个心理学名词。那么，然而，当你让你的欲有所。满足带动你的生殖能量，也是有体质的分配，还有你的兴趣在内，所以要视其情。情包括精神的满足，你觉得啊，身体舒服之外，通体舒坦，赏心悦目，在精神上获得取得满足，而视其情。同样非常个别性，要了解自己的个性、性情等等。最后。生命理想，那么合起来称之为记忆。不要把它当做是每一件事都合乎道德性，不是如此，啊，不是。那么你在这样子的记忆中。心觉得活得真好，气质
在就出。而这随时可以开始，比如过去曾经有过很多坎坷的、挫折的生命经验，把它去掉，就从当下开始。随时是一个企业，能如此，你就充足了，充实起来，有自信，就不自卑了。
的悬疑片。哦，最近有两部电影一定要看，好多电影我先讲。真的这个空档，梦游哈马逊，亚马逊，亚马逊，还有琉璃者之歌，非常。梦游哈马逊，值得你们先看。那是亚马逊，现在是西方人趋之若鹜，台湾也趋之若鹜，很多的有钱的，还有知识分子们，高级这儿，就是去吃那种什么东西之后，进入一个哎，整个梦游的状态。谢谢你啊，没事，我是要请燕如，燕如你先关一下。<笑>